Olá! Hoje a gente vai falar de um tipo de rede que é muito útil, que a gente usa em redes sociais, são as redes bipartidas. O Pajé que dá uma, um apoio para redes bipartidas. Rede bipartida, vamos abrir um exemplo. É uma rede que tem uma característica interessante. Ela pode ser dividida, ela pode ser particionada em dois grupos de vértices. Aqui no caso, os vértices de 1 a 6 e os vértices de 7 a 12. E elementos de um mesmo de subconjunto da partição não tem ligação entre si. Só tem ligação de um membro da partição, de um membro de um subconjunto da partição para o outro subconjunto da partição. Então, você vai ter 3 com 11, mas você não vai ter 3 com 5. Isso pode ficar claro se a gente faz, divide, a, cria a partição relacionada à, à rede. Entra aqui em Network, to Modes Network, Partition into Modes. Quando a gente faz isso, a gente tem a partição que divide o grupo de vértices. Se a gente pede para desenhar usando a partição, aqui tem um grupo de vértices amarelos e um grupo de vértices verdes. Os vértices amarelos não têm ligação entre si, os vértices verdes não têm ligação entre si, mas tem ligação de vértice verde com vértice amarelo. Para você tratar, esse tipo de rede é muito comum quando você tem é, redes com vértices de várias origens, por exemplo, autores e documentos. Tá? São muito úteis como redes preparatórias que saem de bancos de dados. Como é que é a cara dessa rede dentro do arquivo do PAGEC? Ela tem uma pequena modificação em relação ao tradicional. Na verdade, a única mudança ocorre na declaração de vértices, que além do número de vértices, aqui no caso 12, você tem um número de elementos do primeiro, primeiro subconjunto da partição, que é 5. Então, os cinco primeiros vértices do, subconjunto, do primeiro subconjunto da partição têm que estar discriminados inicialmente no arquivo, para ele poder trabalhar. Uma coisa interessante com rede partida é que você pode ligar, fazer as projeções das redes, ou seja, pegar nos vértices amarelos, ligar dois vértices, fazer uma rede nova, onde você liga dois vértices se eles estão ligados ao mesmo elemento do outro subconjunto da partição. Como é que a gente faz isso? Clicando em Network, To Mode Network, To Mode, To Unmode. Rows são os, os vértices do primeiro subconjunto da partição. E Columns são os vértices do segundo subconjunto da partição. To Mode, To Unmode. Columns. Oh, ops. A gente tem que voltar para a rede bipartida para fazer isso. Escolha aqui em T-Mode Network, T-Mode, T-Mode, Columns. Fazendo isso, a gente tem as redes chamadas redes projetadas. Vamos desenhar. Aqui tem o um primeiro grupo de vértices da primeira rede. Se a gente clicar Next, a gente vai ter o segundo grupo de vértices da segunda rede. Isso aqui é muito útil para você gerar redes de coautoria e uma série de outras redes derivadas de bancos de dados. Para tratar de redes bipartidas é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço, até a próxima.